वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर बायोमॉलिक्यूल वो लिविंग सिस्टम्स जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल से बन के बने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड डिपिट सब शामिल हैं उन्हें हमने बायोमॉलिक्यूल समझा पिछले वीडियो में और मेजरली ये बायोमॉलिक्यूल्स वाइटामिन न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट हॉर्मोन्स लिपिड्स प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से हमने एक वीडियो में वाइटामिन के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करी वाइटामिन ए बी वन बी टू बी थ्री बहुत सारे पढ़े और होपफुली आप लोगों ने वो याद कर लिए होंगे अगर आ, उनके केमिकल्स नेम की बात करूं तो डेफिनेटली एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है बच्चों को केमिकल नेम याद नहीं हुए हैं तो चलिए अपन ऐसा करते हैं सबसे पहले आप एक पेज पर ए बी सी डी के लिख लीजिए एंड उनके केमिकल नेम याद करने की ट्रिक सीख लेते हैं रात थी ऐसी काली सी ठोको फैलो क्या है कहानी रात थी ऐसी काली सी ठोको फैलो ए के लिए रेटिनॉल बी के लिए था सी के लिए स्कॉबिक एसिड डी के लिए कैल्सिफेरॉल ई के लिए टोकोफेरॉल एंड के के लिए फाइलोकनोहम तो याद करने की ठीक होगी रात थी ऐसी काली सी थोको फैलो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाइटामिन बी के तो बहुत सारे होते हैं तो बिल्कुल सही है बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सेवन बी ट्वेल्व ये सब मेजरली हम जानते हैं और ये भी आप जानते होंगे बी सेवन ही वाइटामिन एच भी कहलाता है जो वायोटिन है तो इनके केमिकल नेम्स को याद करने के लिए हमने एक बहुत छोटी सी ट्रिक बनाई है यहाँ पे क्या है थारी नई पेंट प्यारी भाई थारी नई पेंट प्यारी भाई श्यानो थारी नई पेंट प्यारी भाई है श्यानो ये याद कर लेंगे थारी नई पेंट प्यारी भाई है श्यानो तो बी वन इज था बी टू इज राइबोफ्लेबिन बी थ्री इज नियान बी फाइव इज पेंटो थे एसिड B6 is pyridoxine, B7 yeah, जिसको vitamin H भी कहते हैं biotin, and B12 is cyanocobalamin. थारी नई पेंट प्यारी है भायो, प्यारी भायो है सैनो वेल ये वाइटामिन की बातचीत हुई तो यानी कि एक हमारा बायोमोलिक्यूल ओवर होता है नाउ यू आर कमिंग टू दी नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल का पार्ट दैट इज प्रोटीन एंड एमिनो एसिड साथ ही में इसमें हम एंजाइम की भी बहुत शॉर्ट में बातचीत करेंगे लीचे जो प्रोटीन है हमारा वो वर्ड डिराइव हुआ है प्रोटीओ से प्रोटीओज आप सभी जानते हैं प्राइम इंपॉर्टेंस जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीकन अपने आप को प्रोटीओज भी बोलते हैं प्रोटीज मीन्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले सो प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेड मॉलिकल्स ऑफ लिविंग सिस्टम है जिनके चीज सोर्स है मेल चीज पर्स पीनट्स फ्रेश मीट एक्सेट्रा और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में हर एक फंडामेंटल बेस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी को भी बहुत इंपॉर्टेंटली इनका इनका इंपॉर्टेंस है चलिए और बहुत इंपॉर्टेंट बात को आगे बढ़ाते हुए बात करें कि प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं कैसके पॉलीमर्स होते हैं ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड दैट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं कि चैप्टर की प्रोटीन और एमिनो एसिड्स की तो दैट मीन्स प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एमिनो एसिड्स कंटेन्स नाम से ही पता चल रहा है एक एन एस टू ग्रुप होगा और एक सीओ एच ग्रुप होगा डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ इनो अमीनो एसिड ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो एसिड्स अलग अलग हो सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड बीटा गामा डेल्टा सीओ एच जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन है अगर उसी कार्बन पे एन जुड़ा हुआ है तो अल्फा अमीनो एसिड होगा तो याद रखना है जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सभी अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिस करेंगे तो हमें अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे राइट तो यानी कि क्लियरली आप पिक्चर देख पा रहे हैं एन एस टू ग्रुप है सीओ एच ग्रुप इज ऑन द सेम कार्बन साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में आपको आर भी नजर आ रहा होगा ये वो आर चेन है जिसके बेस पर बहुत सारे एमिनो एसिड्स बनते हैं तो एमिनो एसिड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव देयर ट्रिवल नेम्स व्हिच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स जैसे ग्लाइसीन सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें आर की जगह अगर एच आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइसीन क्यों कहते हैं क्योंकि इट इज नेम सो बिकॉज वो स्वीट इन टेस्ट होता है और ग्लाइकोज का मतलब ही होता है स्वीट मीठा इसी तरह से टायरोसिन जो है वो सबसे पहले चीज से मिला था और ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज तो फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्रिवल नेम्स व्हिच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स सेकंड बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए थ्री लेटर सिंबल एंड समटाइम्स वन लेटर सिंबल 
अगर आप एनसीआरटी में देखेंगे तो 20 के 20 एमिनो एसिड्स का ये ट्रिक टेबल दे रखी है मैं यहां पर सिर्फ चार की बातें कर रहा हूं ग्लाइसिन जहां पर आर की जगह एच आया जीएलवाई या जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एलन वैलिन और ल्यूसिन <coughs> यही ऑर्डर याद भी रखना है हमें क्योंकि इट इज जी ए वी एल गावल करके याद रखना है हमें राइट ओके अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए हाउ मेनी अल्फा एमिनो एसिड्स आर नोन एंड हाउ मेनी आर असेंशियल एंड नॉन असेंशियल ये क्वेश्चन बोर्ड में नीट में आईटी में सभी तरह से पूछा जा सकता है में से सो so, so, कितने अमीनो एसिड्स हैं टोटल सो द आंसर इज 20 अमीनो एसिड्स आर देयर ओवरऑल और उसमें से 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल है कुछ बुक्स में 11 और 9 लिखा हुआ है उसका कारण हम जान लेते हैं जो आज नाइन एक असेंशियल अमीनो एसिड है कि नहीं ये एक प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन है इट इज नोन एज ए सेमी असेंशियल और कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड्स इफ यू आर एट अ डेवलपमेंट एज और ग्रोथ पीरियड इट इज कंसिडर्ड एज एन असेंशियल अमीनो एसिड जैसे अगर छोटे बच्चों की बात करें या बच्चे पढ़ने वालों की बात करें तो आर्गन इज असेंशियल अमीनो एसिड्स फॉर दोस्त अब क्वेश्चन उठता है ये सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स कहां से आ गया तो अमीनो एसिड दैट आर रिक्वायर्ड इन सर्टेन कंडीशन इज नोन एज सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स आर्जेनाइन और Histidine are two amino acids that are grouped as semi-essential amino acids. लेकिन अभी हमने इसे essential में consider कर लिया है. So depending upon the synthesis of amino acids in our body, we can classify amino acids as non-essential. देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर. अगर मेरी body में amino acid बन रहा है, हमारी body में बन रहा है automatically, तो उसे हम essential नहीं मानेंगे. उसे हम कैसा मानेंगे नॉन असेंशियल दिनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी एंड दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू टेक देम एडिशनली नहीं चाहिए हमें फूड के साथ सप्लीमेंट के फॉर्मेट में नहीं चाहिए वो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, राइट असेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हम सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमें थ्रू डाइट उन्हें खाना पड़ेगा लेना पड़ेगा एक बार हम फिर से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं इनको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बता रखा है गैस एक्ट गैप जी याद कीजिए एक बार बोलिए मेरे साथ वीडियो देखते हुए गैस एक्ट गैप जी ये टोटल 10 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं गैस एक्ट गैप जी करके याद रख लेंगे जी स्टैंड फॉर ग्लाइसिन ए इज फॉर एलन एस फॉर सरिन इस तरह से ये हमारे पास दस अमीनो एसिड्स की एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की ग्रुप है गैस एक्ट गैप जी और असेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए हमें याद रखना है टीवी मिल पाथ क्या याद रखना है टीवी मिल पाथ राइट तो टोटल कितने अमीनो एसिड्स हुए बच्चों 20 उसमें से 10 कैसे हैं असेंशियल और 10 कैसे हैं नॉन असेंशियल एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न नॉट वेरी कंपल्सरी टू लर्न ऑल दीज नेम्स इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लें इनके स्ट्रक्चर्स भी गिवन है ऑल दो तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इनकी सीओ एच और एनएस टू ग्रुप के अलावा इन इन अमीनो एसिड्स में कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं जैसे आप साइटसिन देख रहे हैं राइट मोस्ट में उसमें एस एच ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और मिथ्यान इन में देख रहे हैं एम ई से दिख रहे हैं उसमें सल्फर भी जुड़ा हुआ है तो अलग अलग और भी इनके अलावा ग्रुप्स जुड़े हुए हो सकते हैं राइट तो इतने सारे स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं टेंशन नहीं लेनी है इनकी नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं अमीनो एसिड्स के अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन होते हैं वाटर में सोलिबल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इसमें सीओ एच टू दोनों ग्रुप है तो अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे सो दे मोर बिहेव लाइक सॉल्ट रादर देन सिंपल एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड सो ये हमें ध्यान रखना है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है वॉटर सॉलिबल है राइट right, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज वॉट इज विटर As you can look up on the screen, NH2 टू और सीएच ग्रुप दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं अगर सीओ ओ एच का एच एन एच टू के लोन के पास चले जाए तो सीओ पे माइनस आ जाएगा और एन एस थ्री पे प्लस आ जाएगा तो ऐसी केमिकल स्पीसी जिसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव हो उसे हम स्वेटर आयन कहते हैं राइट right? तो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स किसी ना किसी सिचुएशन में पानी में घुलने पर पीएच की कंट्रोल कंडीशन में स्वेटर आयन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं जरूर करते हैं अब मैंने पीएच को भी इसमें कंस्टेंट इसलिए बना कि बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ तो एन एस टू पे एच प्लस आ जाएगा बहुत ज्यादा बेसिक हुआ तो सीओ ओ माइनस वाला बन जाएगा लेकिन ऐसी पर्टिकुलर पीएच जिस पे एन एस थ्री प्लस और सीओ माइनस साइमल्टेनियसली साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हो उस पीएच पर कंट्रोल कंडीशन को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी एक नंबर की डेफिनेशन में आ सकता है पीएच एट विच ऑल एमिनो एसिड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज न्यूट्रल एंड 
एंड डू नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉड अगर कोई कैटायन होगा तो कैथोड की तरफ मूव करेगा एनायन होगा तो एनोड की तरफ मूव करेगा लेकिन अगर न्यूट्रल होगा तो फिर वो कहीं भी मूव नहीं करेगा राइट right? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन्हीं की वो ये है कि ये सारे के सारे ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट क्लाइसिन आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं क्योंकि उनका अल्फा कार्बन कैसा है असिमेट्रिक असिमेट्रिक मतलब कैरल कार्बन है जिसपे चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं दे एक्सिस्ट बोथ इन डी एंड एल फॉर्म बट मोस्ट ऑफ द नेचुरल अमीनो एसिड्स हैव एल कन्फिग्रेशन एल कन्फिग्रेशन के बारे में अभी हम आगे चैप्टर में बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा पढ़ेंगे जिसमें एन और सीएच ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं एल कन्फिग्रेशन की मोस्ट ऑफ देम आर एल कन्फिग्रेशन याद रखना इस पॉइंट को भी राइट चलिए अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखिएगा क्योंकि इसमें एन और सी एच टू सीओ एच ग्रुप दोनों है तो स्ट्रक्चर कैसे होंगे आपस में किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सीवेज ग्रुप एक मॉलिक्यूल का और एनएस टू दूसरे मॉलिक्यूल का जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक वॉटर मॉलिक्यूल हटता है और एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम अमाइड सीओ एन एच बॉन्ड कहते हैं इसी को पेप्टाइड लिंकेज भी कहते थे रिपीट करते हैं एक कर, एक एमिनो एसिड ग्रुप जब दूसरे एमिनो एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो जिस बॉन्ड से वो आपस में जुड़ते हैं उसको पैप्टाइड लिंकेज कहते हैं इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में लिंकेज बड़े इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बात करते हैं प्रोटीन्स में हम पेप्टाइड लिंकेज के बारे में बात करते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स में हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं पर अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है पैप्टाइड लिंकेज अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो जो कंपाउंड मिलता है उसे हम बोलते हैं बच्चों डाइपेप्टाइड शुड बी वेरी क्लियर वॉटर मॉलिक्यूल हट रहा है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड ऑफ टू एमिनो एसिड राइट अगर दो से ज्यादा जुड़े यानी थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है ट्राइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड में तीन एमिनो एसिड्स होंगे बाय टू पेप्टाइड बॉन्ड टू पेप्टाइड लिंकेज होगा सिमिलरली चार पांच छह अगर इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे तो टेट्रापेप्टाइड पेंटापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड ये नाम होंगे इनके राइट right? चलिए अगर यही मोर देन टेन हो जाए तो फिर पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं ये पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन हंड्रेड एमिनो एसिड रेजिड्यूज है मोलिकुलर मास हायर देन 10,000 यू इज कॉल्ड ए प्रोटीन तो क्लियर है टू वाला डाइपेप्टाइड तीन वाला ट्राइपेप्टाइड चार वाला टेट्रापेप्टाइड दस से ज्यादा जुड़ रहे हैं दस तक जुड़ रहे हैं दस से ज्यादा जुड़ रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड और अगर बहुत ज्यादा हंड्रेड ऑफ नंबर में जुड़ जाए और टेन थाउजेंड यूनिट से ज्यादा अगर मॉलिकल मास हो तो वो कहलाता है दैट इज नोन एज प्रोटीन लेकिन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में कोई बहुत ज्यादा हम शार्प डिफरेंस क्रिएट नहीं करके बता सकते पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूर एमिनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन इफ दे ऑर्डनरी हैव वेल डिफाइंड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन जैसे इंसुलिन एक इसका एग्जाम्पल है जिसमें 51 वन एमिनो एसिड्स ही होते हैं लेकिन फिर भी इट इज कंसिडर्ड एज प्रोटीन इंसुलिन जानते हैं ना अभी मैं आगे इस वीडियो में बात करता हूं आपसे इंसुलिन के बारे में ओके okay. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन्स दो तरह के हो सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइबरस प्रोटीन ये डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जाता है एग्जाम में फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स तो फाइबरस प्रोटीन्स जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट आर व्हाट आर फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है वूल सिल्क हेयर नेल्स ये जरूर ध्यान रखने हैं ये फाइबरस प्रोटीन के पार्ट है एंड जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं अपन उसमें मसल्स मायोसिन है इंसुलिन है एल्बुमिन है एल्बुमिन एग का एक पार्ट है इंसुलिन जो हमारी बॉडी में शुगर रेगुलेट करता है तो बहुत क्लियरली देख लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है जब चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ चुके होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कॉयलअप होती है और एक स्पेरिकल शेप आ जाती है वो स्पेरिकल शेप बनकर क्या बना देती है ग्लोबुलर प्रोटीन जबकि फाइबरस कब बनेंगे व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड तो जब धागे धागे से की बात कर रहे हैं अपन दैट इज हेयर की बात कर रहे हैं वूल की बात कर रहे हैं फाइबरस उसका मतलब उसमें लॉन्ग चेन बनी होगी जबकि ग्लोबुलर्स में स्पेरिकल कॉयल अराउंड हो गए होंगे <coughs> और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड फॉर्मिंग मोर और लेस स्पेरिकल स्ट्रक्चर जबकि वहां पर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं 
जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो यूजुअली सोल्यूबल होंगे वाटर में जनरली जो फाइबरस प्रोटीन होंगे वो सोल्यूबल नहीं होते सच बात है ना वर्ण हम नहाते नहाते हमारे बाल गायब हो जाए पानी में घुल जाए सो दे आर इनसोलेबल याद रख पाएंगे आप फाइबरस आर इनसोलेबल और एग्जाम्पल याद रखना है इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड केरेटिन जो हेयर वो लसिल्क में होता है मायोसिन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस एंड ग्लोबुलर राइट तो ये हमें जरूर से ध्यान रखना है डिफरेंस भी ध्यान रखना है और एग्जाम्पल्स भी याद रखना है सो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइबरस प्रोटीन का डिफरेंस डेफिनेटली क्लियर होगा आपको अब क्वेश्चन होता है कि ये ग्लोबुलर फाइबरस बन कैसे रहे इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो हम चार पार्ट में डिवाइड करके इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लेट्स टेक दम वन बाय वन देखिए अगर ये जो आपको डिफरेंट कलर की बॉल्स दिख रही हैं छोटी छोटी जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर आप काउंट करें मान लीजिए ये 50, 100, 200 हो गए हैं तो ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाएगा एक सिंगल स्ट्रेंड बन जाएगी सीधी लाइन बन जाएगी इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है जो पेप्टाइड चेन के फॉर्मेट में खूब सारे एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं मान लीजिए फिफ्टी या फिफ्टी या हंड्रेड यूनिट की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है उसमें सिर्फ एक आपस में इंटरचेंज कर दें तो एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर एक छोटा सा चेंज भी नया एमिनो एसिड बना देगा डिफरेंट प्रोटीन बना देगा एमिनो एसिड नया नहीं बनेगा प्रोटीन डिफरेंट बन जाएगा तो याद रखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑप्टेन करने में बनता है नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ही जब बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो वो इस तरह से क्वाइल्ड अप हो सकते हैं राइट right? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था फिर ये क्वाइल्ड अप हो गया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड इट गिव्स द मैनर इन विच पॉलीपेप्टेन चेंज इज फोल्डेड और बेंड तो अल्फा हेलिक्स ऐसा वाला एग्जाम्पल होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइन चेन इज फोल्डेड और बेंड अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच पॉलीपेप्टाइन चेन फॉर्म फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए सीओ और एनएच के बीच में बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा होगा ओ और एन एच के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम बनाने के लिए वो सीधे नहीं रह सकते उन्हें क्या होना पड़ेगा उन्हें कॉयल अप होना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू ये लाइन याद रखनी है ये फ्रेज याद रखना है राइट हैंडेड स्क्रू विद दी एन एच ग्रुप ऑफ इच एम एसिड रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू दी सीओ ऑफ एन एडजस्टेंट टर्न ऑफ दिक्स ये अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक टाइप हो गया और यही चीज अगर बीटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं तो उसमें क्या होता है जो पेप्टाइड चेन्स होती हैं वो स्ट्रेच आउट होती हैं टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेट साइड बाय साइड इस तरह से ड्रीप्स बन जाती हैं ये ड्रीप्स का फोटो आप देख रहे होंगे इस समय स्ट्रक्चर पे इस तरह की ड्रीप्स बन जाती हैं फोल्ड्स बन जाती हैं दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल द्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी एंड देर फॉर इट इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर है हमें सेकेंडरी में दो पार्ट आ गए अल्फा और बीटा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है बोर्ड में कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि उनका स्ट्रक्चर बनाओ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन करो बस फोर्सेस जिनसे वो जुड़े रहते हैं वो याद रखनी तो बीटा या में और अल्फा में कौन सी फोर्सेज होती है जिनसे वो ज्वाइन रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली और वहां पर जो अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑल पॉसिबल बॉन्ड्स हाइड्रोजन फॉर्मेट में और अदर बॉन्ड्स जो मोलिकुलर बॉन्ड्स हो सकते हैं वन डोवल बॉन्ड्स हो सकते हैं वो जुड़ जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद अभी हम बात कर रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बहुत लंबी चेन बनती चली जाएगी तो क्या होंगे क्वाइल्ड अप हो जाएंगे और बार बार घूमने लगेंगे तो अगर टर्न अप होके एक बार और घूम जाए तो यही चेन क्या कहलाती है टर्सरी स्ट्रक्चर और ध्यान रखिएगा बच्चों जो भी अपन ने ग्लोबल और फाइबरस प्रोटीन पढ़े थे वो इस टर्सरी स्ट्रक्चर के ही कारण प्रोड्यूस हो रहे थे इट गेस राइज टू टू मेजर मॉलिकुलर शेप दैट आर फाइबरस एंड ग्लोबलर जो फोर्स टू डिग्री और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है ये याद रखना है जैसा मैं पिछले बार भी बोल रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज एंड वंडरवॉल बॉन्ड वंडरवॉल अट्रैक्शन हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एंड वंडरवॉल अट्रैक्शन सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया बहुत सारे टर्सरी स्ट्रक्चर आपको ऐसा लगता है कि बन गए हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर जब आपस में और ज्यादा क्वाइल्ड अप हो जाए और मोर देन वन सीरीज क्वाइल्ड अप हो जाए तो इसको अपन बोलते हैं
थ्री में अगर देखें इसको तो ऐसा स्थिति है स्ट्रेट चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर क्वाइल्ड अप या ड्रेपरी बन जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्वाइलिंग अप फर्दर क्वाइल अप हो जाए तो टर्सरी एंड एक ब्लू और एक येलो यानी कि दो अलग अलग चेन ऑफ टर्सरी जुड़ जाए तो वो कलेक्टिवली क्या कहला रही है बच्चों क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन के बारे में हमने इसमें पढ़ा बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इजी टॉपिक है अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसको एक बार और रिवाइंड करके पढ़िएगा विल एंजॉय इट नेक्स्ट पार्ट इज डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपने देखा होगा दूध अगर हमारे पास है और अगर उसे हम गर्म नहीं कर रहे हैं या एक खट्टा पदार्थ उसके अंदर डल जाता है एसिड डल जाता है नींबू डल जाता है तो दूध फट जाता है तो दूध का फटना यानी कि जो मिल्क चीज में कन्वर्ट हो रहा है ये एक तरह से मिल्क के जो प्रोटीन थे उसका डी हो गया ऐसे ही अगर अंडे की बात करें अगर हम उसको बॉइल कर देते हैं तो वो हार्डनिंग हो जाती है दिस इज ऑल्सो डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो वॉट इज डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक सिंपल क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछा जा सकता है प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक थ्री डी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड ए नेटिव प्रोटीन प्योर प्रोटीन वेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पी एच तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में बने हुए थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस कारण से जो ग्लोब्यूल्स थे वो अनफोल्ड हो गए जो हेलिक्स थे वो अनक्वाइल्ड हो गए और प्रोटीन अपनी ओरिजिनल नेटिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन एक लाइन में याद रख लेते हैं चेंज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय चेंजिंग टेम्परेचर और चेंजिंग पी एच इज टर्म एस डी प्रोटीन लेकिन ध्यान रखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर या वन डिग्री स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है चेंज नहीं होता एग्जाम्पल याद रखना है कॉमन एग्जाम्पल नदर एग्जाम्पल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अगर दूध से दही जम रहा है तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाई दी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क राइट सो ये थी प्रोटीन की बात अब मैं यहां पर बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा दे रखा है इंजाइम्स इंजाइम्स मेजरली प्राइमरीली प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन पार्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल बायो कैटलिस्ट हैं विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स विच कैटलाइज दी बायोलॉजिकल रिएक्शन तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन ये लाइन याद रखनी है आर ग्लोबुलर प्रोटीन अच्छा एक और लाइन आपने छोटे बचपन में भी सुनी होगी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट राइट एंजाइम्स एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट और उनका जो नाम दिया जाता है वो भी कहीं ना कहीं उनके काम पर आधारित होता है उनके वर्क पर आधारित है जैसे माल्टोस को ग्लूकोस में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम माल्टेज कहलाता है और सभी के जो एंजाइम्स होते हैं जनरली उनके नेम के लास्ट में एज लगता है एंड देयर नेम इज एसोसिएटेड विद देयर एक्टिविटी सम एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर दी रिएक्शन वेयर दे आर यूज फॉर एग्जाम्पल एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट आर नेम्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेज तो नाम फिर वही आता है लास्ट में एज लग रहा है दिंग ऑफ द नेम ऑफ एंजाइम इज एज राइट अब क्लियर है एंजाइम्स क्या है बायो कैटलिस्ट है जो ज्यादातर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं साथ में उनमें कुछ और ग्रुप्स भी होते हैं डिटेलिंग ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है हमने तो एंजाइम की कैटलिस्टिक एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं कैसे काम करता है एंजाइम उसके लिए जो एंजाइम का मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि सबसे पहले ई e, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एक एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है और फिर वो ई प्लस एस वापस से बनता है ई प्लस पी में ठीक है सबस्ट्रेट एक्टिव साइट एंजाइम्स की अवेलेबल होती है यहाँ पर आता है और आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बना देता है और एंजाइम फिर एज इट इज वापस चला जाता है ऐसा कुछ लॉक एंड किया हाइपोथिस एक प्रोसेस है इस मैकेनिज्म को समझाने का या आजकल एक इंड्यूस फिट मॉडल है जिससे ये समझाया जाता है चलिए बहुत छोटा सा मैंने आपको छोटी क्लास में या कहीं हमने पढ़े हुए एक एंजाइम्स का मैचिंग है बताइएगा माल्टो से ग्लूकोज कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा तो आंसर इज थर्ड माल्टेज राइट सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन बन कन्वर्ट करेगा इस ये प्रोसेस होता है इनवर्जन तो बताइए कौन सा होगा राइट right, इनवर्टेज ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल और सीओ में कौन कन्वर्ट करेगा एंड दैट इज जाइमेज स्टार्स को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करेगा एंड प्रोटीन्स को अमीन एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा पैप्सिन राइट right? ये छोटा सा था ये इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा सरफेस केमिस्ट्री में और डिटेल में है 
वेल बायोमोलिक्यूल्स के सेकेंड वॉर्ड मॉड्यूल यहां पर रुकता है बायोमोलिक्यूल्स का थर्ड पार्ट में हम बात आपसे करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में राइट और कोशिश कीजिए प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को पढ़िएगा और होपफुली आप घर बैठकर भी एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी कहानी को एंड थैंक यू